。大家好，住在大山里就要充分利用山上的资源，空闲的时候在山上逛啊，看到那种大石壁啊，地方比较好的，到了春季都会投放一些幼蜂桶。有些地方比较暴露的啊，主要是怕别人盗取，所以的话就把它收回家，把它过活箱。放到活箱里养殖，然后一些隐蔽一些的，就让它继续住在幼蜂箱。到时候，蜜成熟了以后，直接去割它。今天的话，先把这些活箱的蜜给它摇了，看一下这个蜜多不多。发射了。这上面这一节是全封盖的啊，成熟蜜。然后这里面是还没有封盖的，因为这个幼虫出来以后，这个蜜蜂把水蜜储存在这里，所以咱们要先把这个水蜜给它摇出来啊，然后再摇这个封盖的。这孔里面的蜜，你就给它摇出来，还没有，这水蜜摇出来，然后再来割这个封盖的。这一边的是成熟蜜，把它倒出来，来过滤一下。嗯、再来把这个桶里的水蜜倒出来，到时候对比一下，看这水蜜看起来就更薄一点哈。每年到了这个时候，我们这边蜂农们都开始摇蜜，同一个地区的有些裂晚，有些裂早。
但是这个蜜啊，承办的时间越长，它的浓度就越高啊。到的时候你不打掉的话，啊，蜜蜂也会把它吃掉一些。我们这边的话，在大山啊，所以一般采集的是杂树蜜啊，比如说呃乌桕啊、拐枣、鸭脚木啊、盐麸木啊等等啊，还有一些杂花杂树啊，所以说也叫做百花蜜。这种蜜啊，咱们从这个外表啊，看不出好与坏，因为蜜源植物。很大的关系啊，这样摇的话啊，能提高这个蜂蜜的品质，但是这个产量也会下降，因为这里头有几斤这个水蜜在里面。今天就来测试一下，看看这两种蜂蜜啊，它的波美度啊，哪个更高？这不用说的，这个肯定是成熟蜜啊。咱们用这里测试一下，来测试一下。这个蜜滴到上面，它是缓慢的散开啊。咱们来看一下它的波美度。嗯，这个滴上去，它散开的速度更快。拿到光线好的地方来看一下它的波美度。这种没封盖的水蜜可以看到只有三十八度啊，含水量达到百分之二十七啊，这种就是不成熟蜜的。今天先摇了两箱，看下这个浓度达到没有。那位老铁也等不及了，几个月前就在我这里订了啊，先进的先给它寄出去。像这种的百花蜜啊，这种大山里的，只要咱们啊在这个流蜜的时候啊，不要去喂排糖啊，像这种浓度高的。觉得是好蜜啊，当然有些也是放在野外一封箱里的啊，那样的话，它是没有人工操作的啊，它自己造的蜜啊，也没有人工去干扰啊，那种是最好的蜜啊。但其实这个也不差，只是我们感官上感觉这个是养殖的。而且呢，你们那里的蜜收割了没有啊？有没有喜欢这种百花蜜的？有需要的话也可以私信我，反正你不多，这一点我吃了，应该是可以的。首先，这种蜂蜜不用说，吃到嘴里肯定是甜的，它有一种微辣感觉，有一种微辣大口感的感觉，入口即化。啊，好了，今天的视频就到这里，感谢大家观看，下期再见。